வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடி டபிள்யூ அகாடமி வரப்போற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு முப்பது அதுலேயும் குறிப்பா தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி இது தேர்வு பத்து புள்ளி நான்கு அது என்ன பத்து புள்ளி நாலுனா இது புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி பத்தாவது தலைப்பு அதுல நாலாவது பார்ட் நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த தலைப்பு ரொம்ப பெருசு அதுலேயும் தமிழக அரசு மிக முக்கியம்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இதில் உள்ள கேள்விகளை ஒரே பாட்டில் பார்த்து முடிக்க முடியல ஆகவே இதுக்கு முன்னாடி டென் பாயிண்ட் ஒன் டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ பார்த்தோம் இப்போ லாஸ்ட் பார்ட் ஆனால் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்குறோம் டென் பாயிண்ட் ஒன் டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ இதெல்லாம் பார்க்காதவங்க மேலும் மேலும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வந்த வீடியோக்கள் எல்லாம் பார்க்காதவங்க இந்த பிளே லிஸ்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ நியூ சிலபஸ் வைஸ் வீடியோஸ் என்கின்ற இந்த பிளே லிஸ்ட்டுக்கு போய் அவற்றை எல்லாம் ஒரு முறையாவது பார்த்துருங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ தேர்வுக்கு முன்னாடி குறைஞ்சபட்சம் நம்ம சேனலில் நூற்றி ஐம்பது தேர்வுகள் வர இருக்கின்றன அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதி முடிச்சிங்க அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சின்சியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வெற்றி அடைகிறத உங்களாலே தடுக்க முடியாது இன்ஃபேக்ட் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா யூஆர் ஸோ லக்கி நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இவ்வளோ டீட்டெயில்டான கேள்வி பதில்கள் கோச்சிங் சென்டருக்கு போய் படிக்கிறவங்கள்ட்ட கூட இல்லை அப்படிங்கிறத நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உறுதியாக சொல்கிறேன் நண்பர்களே இதில் வர கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்து வைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களை எழுத நேரம் இல்லை இந்த தேர்வுகளில் வர கேள்விகளோட பிடிஎஃப் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க இந்த பிடிஎஃப்களை நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற முறையை இந்த வீடியோவோட இறுதியில் சொல்கிறேன் மிகுந்த உழைப்புக்கு பிறகும் பல உறக்கமில்லா இரவுகளுக்கு பிறகும் தான் இந்த மாதிரி கோர்வையாக தொகுக்கப்பட்ட கம்ப்ளீட் கலெக்ஷன் சொல்லுவாங்களே ஏ டு இசட் தொகுக்கப்பட்ட தேர்வுகளை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எனவே நண்பர்களே லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் முக்கியமாக உங்க நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க தமிழ்நாட்டில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் லாஸ்ட் பார்ட்டோட முதல் கேள்வி தமிழ் மறுமலர்ச்சி செயல்பாடுகளுக்கு அடியுரமாய் விளங்கியவைகளை தேர்க சார் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தானே படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம தமிழ் மறுமலர்ச்சி செயல்பாடுகள் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் இதற்கான பதில் போக போக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோவை இறுதி வரைக்கும் பாருங்க இந்த வீடியோ ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசு முக்கியம்னு சொல்லிருக்கிறது ரெண்டு யூனிட் ஒன்று யூனிட் எயிட்டு இன்னொன்று யூனிட் நைனு எயிட் நைனில் உள்ள நிறைய டாபிக்ஸு இந்த ஒரு வீடியோவில் கவர் ஆகுது எனவே இதை தொடர்ந்து பாருங்கள் இப்போ கேள்விக்கு போவோம் தமிழ் மறுமலர்ச்சி செயல்பாடுகளுக்கு அடி உரமாய் விளங்கியவைகளை தேர்க நம்ம ஒன் அச்சு இயந்திரத்தின் அறிமுகம் தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்கு அடி உரமாய் விளங்கியதா இல்லையா நம்பர் டூ திராவிட மொழிகளின் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட மொழியியல் ஆய்வுகள் தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்கு அடியுரமாய் விளங்கியதா இல்லையா நம்பர் த்ரீ தமிழில் எழுதப்பட்ட பக்தி இலக்கியங்களின் வளர்ச்சி தான் தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்கு காரணமா நம்பர் ஃபோர் தமிழை ஆதரித்த சமண சமயத்தின் எழுச்சி தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்கு காரணமா கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் எதை விடையளிப்பீங்க விடை தமிழ் மறுமலர்ச்சி செயல்பாடுகளுக்கு அடியுரமாய் விளங்கியவைகள் ஒன்றும் ரெண்டும் மட்டும் அதாவது தமிழ் மறுமலர்ச்சி செயல்பாடுகளுக்கு அச்சு இயந்திரத்தின் அறிமுகமும் திராவிட மொழிகளின் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட மொழியியல் ஆய்வுகளும் தான் அடியுரமாய் விளங்கியது ஐரோப்பிய மொழிகள் தவிர்த்து அச்சில் ஏறிய மொழிகளில் முதல் மொழி டேஷ் மொழியாகும் விடை தமிழ் மொழி மிக முன்னதாக ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டில் தம்பிரான் வணக்கம் எனும் தமிழ் புத்தகம் எங்கு வெளியிடப்பட்டது இந்த கேள்விக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாத்தையும் உள்வாங்கிக்கோங்க நோட் வச்சிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் குறிப்பிட்டு வச்சுக்கோங்க எந்த வருடம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டு நூல் பெயர் என்ன தம்பிரான் வணக்கம் அது எங்கு வெளியிடப்பட்டது விடை கோவா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பதில் முழுமையான அச்சகம் யாரால் தரங்கம்பாடியில் நிறுவப்பட்டது விடை சீகன் பால்கு தொடக்க கால தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான திருக்குறள் முதன் முதலில் அச்சிடப்பட்டு வெளியானது எப்போது அச்சிடப்பட்டு விடை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் அறிஞரான சி வை தாமோதரனார் பனையோலைகளில் கையால் எழுதப்பெற்றிருந்த பல தமிழ் இலக்கண இலக்கிய நூல்களை பதிப்பித்தார் அவற்றுள் சேராதது எது விடை திருக்குறள் அவர் தொல்காப்பியத்தை பதிப்பித்தார் வீரசோழியம் இறையனார் அகப்பொருள் இலக்கண விளக்கம் கலித்தொகை மற்றும் சூளாமணியை அவர் பதிப்பித்தார் தமிழறிஞர் மீனாட்சி சுந்தரனாரின் மாணவரான 
ஊவே சாமிநாதர் வெளியிட்ட செவ்வியல் தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் சேராதது எது விடை திருக்குறள் குண்டலகேசி வளையாபதி கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ல இது சேராதது இந்த கேள்வியில இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா மீனாட்சி சுந்தரனின் மாணவர் தான் ஊவே சுவாமிநாதர் அவர் வெளியிட்ட செவ்வியல் தமிழ் இலக்கிய நூல்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீவக சிந்தாமணி பத்து பாட்டு சிலப்பதிகாரம் ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து புறநானூறு புறப்பொருள் வெண்பா மாலை மற்றும் மணிமேகலை இந்த நூல்களெல்லாம் இவங்க வெளியிட வெளியிடத்தான் தமிழ் மக்களுக்கு தங்களது பாரம்பரியம்னா என்னென்னே தெரிஞ்சுது அவங்களுக்கே அது ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது நம்மளா இவ்வளோனால அடிமைப்பட்டு கிடந்தோம் அப்படின்னு ஆகவே பண்டைய செவ்வியல் இலக்கியங்கள் மீண்டும் கண்டறியப்பட்டதையும் அவை வெளியிடப்பட்டதையும் தமிழ் மறுமலர்ச்சியின் அடித்தளமாக நாம் கருதலாம் அப்புறம் தென்னிந்திய மொழிகள் தனிப்பட்ட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவை அவை இந்தோ ஆரிய குடும்ப மொழிகளோடு தொடர்பில்லாதவை எனும் கோட்பாட்டை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர் யார் விடை எஃப் டபிள்யூ எல்லிஸ் அவர்கள் எஃப் டபிள்யூ எல்லிஸ் புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் எவ்வாண்டு கல்லூரியை நிறுவினார் விடை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறில் எல்லிஸ் அவர்களின் கோட்பாட்டை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இந்த வருடம் ரொம்ப முக்கியம் கால்டுவெல் தனது எந்த நூலில் விரிவுபடுத்தினார் அது என்ன எல்லிஸ் அவர்களின் கோட்பாடு தென்னிந்திய மொழிகள் இந்தோ ஆரிய குடும்பத்தோடு சேராதது அது தனித்து இயங்கக்கூடியதுங்கிறது தான் எல்லிஸ் அவர்களுடைய கோட்பாடு இந்த கோட்பாட்டை கால்டுவெல் தனது எந்த நூலில் விரிவுபடுத்தினார் விடை ஆப்ஷன் ஏ திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் திராவிட மொழிகளுக்கு இடையில் நெருக்கமான ஒப்புமை இருப்பதையும் அப்படியான ஒப்புமை சமஸ்கிருதத்துடன் இல்லை என்பதையும் கால்டுவெல் நிறுவினார் மேலும் தமிழின் தொன்மையையும் அவர் நிலைநாட்டினார் தமிழ்நாட்டில் திராவிட உணர்வு தோன்றி வளர்வதற்கு தமிழ் மறுமலர்ச்சி தனது பங்களிப்பை சிறப்பாக செய்தது அதனால தான் நம்ம தமிழ் மறுமலர்ச்சி அப்படிங்கிறத பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் சரி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த அறிவார்ந்த தமிழர்கள் தமிழ் திராவிட சமத்துவம் மற்றும் சமஸ்கிருதம் ஆரியம் பிராமணியம் ஆகிய இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள அடிப்படை வேறுபாடுகளை அடையாளம் கண்டுள்ளனர் இது சரியா தவறா அவர்கள் தமிழ் மொழியே திராவிடர்களின் மொழி என்றும் தமிழர்கள் பிராமணர்கள் அல்ல என்றும் அவர்களின் சமூக வாழ்வில் சாதிகள் இல்லை பாலின வேறுபாடு இல்லை சமத்துவம் நிலவியது எனவும் வாதிட்டனர் இது சரியா தவறா இச்சிந்தனைகள் பி சுந்தரனாரால் எழுதப்பட்ட நூற்றொகை விளக்கம் எனும் நாடக நூலில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ் மொழி வாழ்த்து பாடலில் மெய்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூற்று சரியா தவறா கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்கள்ல நீங்க எதை தேர்ந்திருப்பீங்க விடை ஆப்ஷன் சி ஒன்றும் இரண்டும் மட்டுமே சரி வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு கூற்றையும் ரெண்டாவது கூற்றையும் படிங்க மூணாவது கூற்றில் என்ன தவறுன்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த சிந்தனைகள் அவருக்கு பேரே மனோன்மணியம் சுந்தரனார் அவர் எழுதிய நாடக நூல் நூற்றொகை விளக்கம் என்பது தப்பு மனோன்மணியம் என்னும் நாடக நூலில் தான் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ் மொழி வாழ்த்து பாடலில் மெய்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அது என்ன வாழ்த்து பாடல் நீராரும் கடல் உடுத்த சரி இவ்வாறாக தமிழ்நாட்டில் திராவிட உணர்வு தோன்றி வளர்வதற்கு தமிழ் மறுமலர்ச்சி தனது பங்களிப்பை செய்தது பின்வரும் கூற்றுகளில் ஒன்று மட்டும் சரியான வாக்கியம் அது என்ன ஒன்று மட்டும் தான் சரி அது என்ன ஆப்ஷன் ஏ தமிழ் மறுமலர்ச்சி பிராமணியத்தின் பண்பாட்டு மேலாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டது இது சரியா தவறா வள்ளலார் என பிரபலமாக அறியப்பட்ட ராமலிங்க அடிகள் அப்போது நடைமுறையில் இருந்த புத்த சமய பழமைவாதத்தை கேள்விக்குள்ளாக்கினார் இது சரியா தவறா சிவை தாமோதரனார் தமிழ் இசைக்கு சிறப்பு செய்ததோடு தமிழ் இசை வரலாறு குறித்து நூல்களையும் வெளியிட்டார் இது சரியா தவறா ஆப்ஷன் டி இருபதாம் நூற்றாண்டின் தமிழ் மொழி இயக்கங்களான தனித்தமிழ் இயக்கம் மற்றும் தமிழ் இசை இயக்கம் போன்றவைகள் சமஸ்கிருதத்தின் செல்வாக்கிற்கு ஆட்படாத தூய தமிழை உருவாக்குவதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின இது சரியா தவறா கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நான்கு ஆப்ஷன்களில் எது ஒன்று மட்டும்தான் சரி விடை ஆப்ஷன் டி மட்டும்தாங்க சரி ஏபிசி ஆகியவை தவறு என்ன தவறுன்னு பார்க்கலாம் தமிழ் மறுமலர்ச்சி பிராமணியத்தின் பண்பாட்டு மேலாதிக்கத்தை 
ஏற்றுக்கொள்ளலை மேலாதிக்கத்தை கேள்விக்கு உள்ளாக்குனுச்சு அதே மாதிரி வள்ளலார் என்ன செஞ்சார்னா புத்த சமய பழமைவாதத்தை கேள்விக்குள்ளாக்கல இந்து சமய பழமைவாதத்தை அவர் கேள்விக்குள்ளாக்குனார் அதே மாதிரி சீவை தாமோதரனார் இல்லாது அது ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் தான் தமிழ் இசைக்கு சிறப்பு செய்ததோடு தமிழ் இசை வரலாறு குறித்து நூல்களையும் வெளியிட்டார் பௌத்தத்திற்கு புத்துயிர் அளித்த ஒரு தொடக்க கால முன்னோடியான எம் சிங்காரவேலர் அவர் வாழ்ந்த காலம் அறுபதுலேருந்து நாற்பத்தாறு வரைக்கும் காலனிய சக்தியை எதிர்கொள்வதற்காக அவர் தான் கம்யூனிசத்தையும் சமத்துவத்தையும் வளர்த்தார் பொது உடைமைவாதத்தையும் சமத்துவத்தையும் வளர்த்தவர் எம் சிங்காரவேலர் தமிழ்மொழி ஒரு செம்மொழி என்றும் எனவே சென்னை பல்கலைக்கழகம் தமிழை ஒரு வட்டார மொழி என அழைக்கக்கூடாது என முதன் முதலாக வாதாடியவர் யார் விடை வி கோ சூரியநாராயண சாஸ்திரி அவர்கள் தமிழின் மீது சமஸ்கிருதம் கொண்டிருந்த செல்வாக்கை அடையாளம் கண்டதால் வி கோ சூரியநாராயண சாஸ்திரி தமது பெயரை எவ்வாறு மாற்றிக்கொண்டார் மிக முக்கியமான கேள்வி விடை பருதிமார் கலைஞர் நமது பருதிமார் கலைஞர் அவர்கள் மதுரை அருகே பிறந்தார் சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றினார் மேற்கத்திய இலக்கிய மாதிரிகள் மீது இவர் கொண்டிருந்த தாக்கத்தின் விளைவாக பதினான்கு வரி செய்யுள் வடிவத்தை இவர் தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்தார் இதெல்லாம் மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு கவனமாக நோட் பண்ணிங்க முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகளே நிறைவு பெற்றிருந்த அவர் இளம் வயதிலேயே இயற்கை எழுதினார் அது தமிழுக்கும் தமிழர்களுக்கும் மிகப்பெரிய இழப்பு தான் தமிழ் மொழியில் தூய்மைவாதத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் விடை மறைமலை அடிகள் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை தூய தமிழ் இயக்கம்னு பேருங்க அதுக்கு தனித்தமிழ் இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் என கருதப்படுபவர் யார் விடை மறைமலை அடிகளார் பின் வருபவர்களில் மறைமலை அடிகளாரின் ஆசிரியர் யார் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் யார் மறைமலை அடிகளுடைய ஆசிரியர் விடை பி சுந்தரனார் அவருக்கு இன்னொரு ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோமசுந்தர நாயகர் மறந்துடாதீங்க சங்க இலக்கிய நூல்களான பட்டினப்பாலை முல்லைப்பாட்டு ஆகியவற்றிற்கு இவர் விளக்க உரை எழுதியுள்ளார் யார் மறைமலை அடிகள் இவர் இளைஞராக இருந்தபோது சித்தாந்த தீபிகா அப்படிங்கிற பத்திரிகையில் பணி புரிந்தார் இவரும் சென்னை கிறித்தவ கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பல ஆண்டுகள் பணியாற்றினார் பிராமணர் அல்லாதோர் இயக்கத்தின் மீது மிகவும் பற்று கொண்டவர் இவர் தனித்தமிழ் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது எப்போது விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் இதை பற்றிய கேள்விகள் பின்னாடி வருது பார்க்கலாம் மறைமலை அடிகளாரின் மகள் நீலாம்பிகை இவ்வியக்கம் உருவாக்கப்பட்டதில் இவருக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு வேதாச்சலம் அப்படிங்கிறது தான் மறைமலை அடிகளுடைய இயற்பெயர் அதைத்தான் அவர் தூய்மையான தமிழில் மறைமலை அடிகள் என மாற்றிக்கொண்டார் போன தேர்வுகள்லையும் அதுக்கு முந்தின தேர்வுகள்லையும் பெரியாருக்கு ஒரு பெண்கள் மாநாட்டில் பெரியார் என்கின்ற பட்டத்தை கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு நான் மறைமலை அடிகளுடைய மகள் நீலாம்பிகைன்னு சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் கமெண்டில் சார் தர்மாம்பாள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க பதினோராம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்துலேயும் பத்தாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்துலேயும் நீலாம்பிகை அம்மையார் தான் இருக்குது புதிய புத்தகத்தில் உள்ளதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உண்மை என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு தப்பு பண்ணியிருந்தேன் நான் அது என்னென்னா பதினைந்து ஆண்டுகளில் இருபது முறை சிறைக்கு சென்றதால் பெரியாருக்கு சிறைப்பறவை என்ற ஒரு பட்டம் உண்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது தவறானது பதினைஞ்சு வருஷத்தில் இருபத்தி மூணு முறை அவர் சிறைக்கு போயிருக்காரு எத்தனை முறை இருபத்தி மூணு முறை மறைமலை அடிகளுடைய ஞானசாகரம் எனும் பத்திரிகை எவ்வாறு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது விடை அறிவு கடல் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது மறைமலை அடிகளுடைய சமரச சன்மார்க்க சங்கம் என்னும் நிறுவனம் எவ்வாறு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது விடை பொதுநிலை கழகம் தமிழ் சொற்களுக்குள் புகுந்துவிட்ட சமஸ்கிருத சொற்களுக்கு இணையான பொருள் தரக்கூடிய தமிழ் சொற்களடங்கிய அகராதி ஒன்றை அவருடைய மகள் நீலாம்பிகை தொகுத்தார் தனித்தமிழ் இயக்கம் பிற்காலத்தில் தமிழ் சமூகத்தில் இருந்த பிராமணிய மற்றும் சமஸ்கிருத மரபுகளை எதிர்கொண்ட சமூக இயக்கங்களுக்கு வழிவகுத்தது அதனால தான் நம்ம இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம் இருபத்தோராவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக சென்னை மாகாணத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு எது எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி விடை 
மதராஸ் பிராமணர் அல்லாதோர் சங்கம் இருபத்தி இரண்டாவது கேள்வி பாருங்க நண்பர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் டாக்டர் சி நடேசனார் எனும் மருத்துவரால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு எது விடை மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் இதுதான் பின்னாளில் மதராஸ் திராவிடர் சங்கம் என்று மாறி அதற்கு பிறகு திராவிடர்களின் மேம்பாட்டிற்கான உதவிகளை செய்தது மெட்ராஸ் திராவிடர் சங்கம் செய்த சமூக பணிகளில் சேராதது எது விடை பிராமணர் அல்லாதவர்களின் குற்றங்களை மன்னிப்பது அப்படின்லாம் அவங்க எந்த கிருக்கிருத்தனமும் செய்யல அவங்க என்னெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னா பிராமணர் அல்லாத பட்டதாரிகளுக்கு உதவுவது பிராமணர் அல்லாதவர்களை கற்க வைப்பது பிராமணர் அல்லாதவரின் குறைபாடுகள் குறித்து விவாதிக்க முறையான கூட்டங்களை நடத்துவது இதுதான் மெட்ராஸ் திராவிடர் சங்கம் செய்த சமூக பணிகள் உயர்கல்வியில் ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் மட்டும் அனுமதிக்கப்படுவதை கண்டித்தும் தமிழ் உள்ளிட்ட பழமையான மொழிகளையும் அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் நீதி கட்சி சார்பில் அரசுக்கு மனு கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியா வந்த தூதுக்குழுவை சென்னை மாகாணத்தை சேர்ந்த ஐம்பத்தி நான்கு அமைப்புகள் சந்தித்து பிராமணர் அல்லாதோர் மற்றும் சிறுபான்மை மதத்தினருக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்க வேண்டும் என்று கோரினர் இங்கிருந்து நீதி கட்சியை பற்றிய கேள்விகள் நிறைய வரப்போகுது மிகுந்த கவனத்தோடு எதிர்கொள்ளுங்க பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களுக்காக திருவெல்லிக்கேணியில் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் மறந்துடாதீங்க ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திராவிடர் இல்லம் என்ற பெயரில் ஒரு தங்கும் விடுதியை நிறுவியவர் யார் விடை டாக்டர் நடேசனார் மேலும் பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களின் நலன் கருதி இந்த இல்லம் ஒரு இலக்கிய அமைப்பையும் கொண்டிருந்தது டாக்டர் நடேசனார் சர் பி டி தியாகராயர் டி எம் நாயர் மற்றும் அலமேலு மங்கை தாயாரம்மாள் உட்பட முப்பது மிக முக்கிய பிராமணர் அல்லாத தலைவர்கள் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தை அது ஆங்கிலத்தில் சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் என்று பெயர் உருவாக்க ஒருங்கிணைந்த நாள் எது விடை ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் இருபது இதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம்லாம் வராது எப்படி வரும்னா தென்னிந்திய சுதந்திர சங்கம்னு வரும் இது டென்த் புக்கு தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் இது லெவன்த் புக்கு தென்னிந்திய சுதந்திர சங்கம் ரெண்டுமே கரெக்டு தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்பொழுது எப்படி வேணா மாற்றி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் விக்டோரியா பொது அரங்கில் நடைபெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது எப்போது கேள்வியை மாற்றி மாற்றி எப்படி வேணா கேட்கலாம் பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட இடம் எதுன்னு கேட்கலாம் விக்டோரியா பொது அரங்கு நாள் எதுன்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா நாளை கொடுத்துட்டு விக்டோரியா பொது அரங்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன அறிக்கை வெளியிடப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் அதுக்கான விடை பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை சரி அது வெளியிடப்பட்டது எப்போது விடை ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் கட்சியின் கொள்கைகளை பரப்புரை செய்வதற்காக தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் தவிர வேறு எந்த மொழியில் பத்திரிகையை வெளியிட்டது விடை மொத்தம் மூணு மொழியில் வெளியிட்டாங்க தமிழ் ஆங்கிலம் மற்றும் தெலுங்கு தமிழில் என்ன பெயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திராவிடனுங்கிற பேரில் அந்த பத்திரிகை வந்துச்சு ஆங்கிலத்தில் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற பேரில் வந்தது அதே மாதிரி அடுத்த கேள்வி தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் தெலுங்கில் வெளியிட்ட பத்திரிகை எது விடை ஆப்ஷன் சி ஆந்திர பிரகாசிகா ஆங்கில அரசின் உண்மையான நீதி மேலும் வாய்ப்புகளுக்கான சமத்துவம் எனும் ஆங்கிலேய கொள்கையின்படி நடைபெறும் அரசே இந்தியர்களின் நலன்களுக்கு உகந்தது என வாதிட்டு நாங்கள் ஆங்கிலேய அரசை ஆழமாக நேசிக்கிறோம் விசுவாசத்துடன் பற்று கொண்டுள்ளோம் என பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கையில் ஒரு சரத் இருக்கு ஒடுக்கப்பட்ட குழுக்களை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கென தங்கும் விடுதிகளை நீதி கட்சி உருவாக்கிய ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நீதி கட்சியின் கீழிருந்த சட்டமன்றம் முதன் முதலாக தேர்தல் அரசியலில் பெண்கள் பங்கேற்பதை அங்கீகரித்த ஆண்டு என்ன அது ஒரு தீர்மானமா கொண்டு வந்தது இந்த தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு என்ன அப்படி இல்லைன்னா அங்கீகரித்த ஆண்டு என்னன்னு கேள்வி கேட்கலாம் விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நீதி கட்சியின் தீர்மானத்தால் 
முத்துலட்சி மேம்மையார் இந்தியாவின் முதல் பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வருடம் என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நீதி கட்சி எப்பெல்லாம் ஆண்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி மூணு அப்புறம் இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி ஆறு ஆகிய ஆண்டுகளில் அவர்கள் அரசமைத்தார்கள் நீதி கட்சியை பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய முதல் கூற்று நீதி கட்சியே நாட்டில் பிராமணர் அல்லாதவர்களின் மூலாதாரமாய் விளங்கிற்று இது சரியா தவறா நீதி கட்சி அரசாங்கம் மக்கள் தொகையில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தி அரசியல் தளத்தில் அவர்களுக்கென இடத்தை உருவாக்கியது இது சரியா தவறா நம்பர் த்ரீ தமிழ்நாட்டினுடைய சமூக நீதி மரபு தொடர்ச்சியானது தனது இருப்புக்கு நீதி கட்சி உருவாக்கி வளர்த்து ஆட்சியில் இருந்த ஆண்டுகளுக்கு கடமைப்பட்டுள்ளது இது சரியா தவறா விடை அனைத்தும் சரி அது மட்டும் இல்லாம சாதி மறுப்பு திருமணங்களை கட்டுப்படுத்திய சட்ட சிக்கல்களை நீதி கட்சியினர் அகற்றினர் பொது கிணறுகளை பயன்படுத்தக்கூடாது நீர்நிலைகளை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவு மக்களை எதெல்லாம் தடுத்துச்சோ அந்த தடைகளெல்லாம் அவங்க தகர்த்தாங்க முதன் முதலில் வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் தொடர்பான சட்டங்களை இயற்றும் பணிகளை மேற்கொண்டது எது விடை முதன் முதல இடஒதுக்கீடு பத்தி சிந்திச்சது நீதி கட்சி வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் அப்படின்னா இடஒதுக்கீடுன்னு அர்த்தம் நீதி கட்சியால் முதல் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ அரசாணை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் பதினாறு நாட்கள்லாம் மறக்கவே மறக்காதீங்க நூறு ரூபாய்க்கு மேல் சம்பளமாகும் உத்தியோகமாக இருந்தால் எழுபத்தி ஐந்து சதவீத அளவு மக்களை அது அடையும் வரை ஏழாண்டு காலம் வரை அமலில் இருக்கும் வண்ணமும் இந்த வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவ ஆணை அமலில் இருக்க வேண்டும் எனும் தீர்மானத்தினை சட்டசபையின் உறுப்பினரான முனுசாமி கொண்டு வந்தார் மிக முக்கியமான பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிங்க முதல் வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவ தீர்மானத்தை நாம் நிறைவேற்றினால் நம் எதிர்கால சந்ததி நம்மை நமது நாட்டுக்கு உரிமை வாங்கி தந்தவர் என்றே கொண்டாடும் என்று குறிப்பிட்டவர் யார் விடை இந்த தீர்மானத்தை முன்மொழிந்த சர் ஆர் கே சண்முகம் இவர் தான் முன்மொழிந்தவர் எங்கள் மக்களுக்கு வேலைகளில் சரியான பிரதிநிதித்துவம் தரப்படாவிட்டால் நாங்கள் வரி கொடுக்க மாட்டோம் என்று பேசியவர் யார் விடை டாக்டர் சி நடேசனார் டாக்டர் சி நடேசனார் தான் இந்த முதலாவது வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவத்தை வழிமொழிந்தவர் சரி தான் காங்கிரஸ் கட்சியில் தீவிரமாக இயங்கி வந்த போதும் நீதி கட்சியின் தீர்மானத்தை ஆதரித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளும் வகுப்புவாரி கோரிக்கையை எழுப்பியவர் யார் வேற யாருக்கு அந்த கட்சி தந்தை பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு எங்கு நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் அரசு கல்வி வேலை வாய்ப்புகளில் வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் கோரும் தீர்மானத்தை பெரியார் கொண்டு வந்தார் வருஷம் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எங்கு கொண்டு வந்தார் விடை காஞ்சிபுரம் இதற்கு காங்கிரஸ் தலைமை அனுமதி மறுத்ததை தொடர்ந்து பெரியார் காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வாக்கில் யார் தலைமையில் நீதி கட்சி செயல்பட்ட போது அரசின் எல்லா துறைகளிலும் பணி நியமனங்கள் முறைப்படுத்தப்பட்டு அரசாணையின் மூலம் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் நிரந்தரமாக்கப்பட்டது நான் கேட்கிற கேள்வி கட்சியின் தலைவர் யார் முதலமைச்சரை பற்றி கேட்கல விடை இரா முத்தையா அப்பொழுது நீதி கட்சியின் தலைவராக இருந்தார் அப்பொழுது யார் முதலமைச்சராக இருந்ததுன்னா பி சுப்ரையன் நீதி கட்சியால் இரண்டாவது வகுப்பு வாரி அரசாணை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு நிர்வாக அதிகாரங்களை அனைத்து சமூகத்தினரும் பங்கிட்டுக் கொள்வதை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் அரசு அதிகாரிகளை தேர்வு செய்ய பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தை நீதி கட்சி அமைத்த ஆண்டு என்ன கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டுருவாங்க பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தை நீதி கட்சி அமைத்த ஆண்டு என்னன்னு தான் கேட்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிற கதை ஏன் அமைச்சாங்கிறது சரி இப்போ அதுக்கான விடை என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நீதி கட்சியின் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தை பின்பற்றி பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசு பொது பணியாளர் தேர்வாணையத்தை உருவாக்கிய ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது 
நீதி கட்சி இந்து சமய அறநிலைய சட்டத்தை இயற்றிய ஆண்டு என்ன நீதி கட்சியின் மிக முக்கியமான சாதனை இது விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அதன்படி எந்த ஒரு தனிநபரும் சாதி வேறுபாடின்றி கோவில்களின் நிர்வாக குழுக்களில் உறுப்பினராகவும் கோவிலின் சொத்துக்களை நிர்வகிக்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டது தமிழகத்தில் வகுப்பு வாரி ஆணை பின்பற்றப்படுவதால் மருத்துவ கல்லூரியில் தனக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை என கூறி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றினை தொடர்ந்தவர் யார் விடை செண்பகம் துரைராஜன் இந்த வழக்கினை விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்கிய உயர் நீதிமன்றம் தமிழகத்தில் பின்பற்றப்படும் இந்த இடஒதுக்கீடு ஆணையானது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணானது அப்படின்னு தீர்ப்பளிச்சிச்சு உச்ச நீதிமன்றமும் அந்த தீர்ப்பினை உறுதி செய்தது எனவே தமிழகத்தில் பின்பற்றப்பட்டு வந்த வகுப்பு வாரி அதாவது இடஒதுக்கீடு முறை ரத்து செய்யப்பட்டது உடனே பெரியார் தலைமையில் சுயமரியாதை இயக்கத்தினர் போராட துவங்கினார்கள் நிறைய பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தன இன்ஃபேக்ட் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக அப்போது இருந்த காமராசர் அவர்களே அதை ஆதரித்தார் தமிழகத்தில் தந்தை பெரியார் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த கூர் காமராஜர் பிரதமர் நேரு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட சிற்பி டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆகியோர் முயற்சியால் வகுப்புவாரி பிரதித்துவம் நீடிக்கும் வகையில் அரசமைப்பு சட்டத்திலேயே ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டது அதை பற்றி அடுத்த கேள்வி அரசமைப்பு சட்டம் பிரிவு பதினஞ்சு மற்றும் பதினாறு ஆகிய பிரிவுகளின் அடிப்படையில் முதலாவது சட்ட திருத்தத்தினை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்தவர் யார் விடை அப்போதைய பிரதமராக இருந்த நேரு அது என்ன அரசமைப்பு சட்டம் பிரிவு பதினஞ்சு மற்றும் பதினாறு அந்த பிரிவு என்ன சொல்லுதுன்னா சமூக ரீதியிலும் கல்வி ரீதியிலும் பின்தங்கியவர்களுக்கு சில சிறப்பு சட்டங்கள் மற்றும் சலுகைகள் வழங்கலாம் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு பிரிவுகளும் அரசுக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது சார் இங்கே சமூக ரீதியிலும் பொருளாதார ரீதியிலும் இருக்க பொருளாதார ரீதி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டியூஷனில் கிடையாது கிடையாது அந்த வார்த்தையே இல்லை அது கல்வின்னு தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம புத்தகத்தில் வழக்கம் போல் புத்தகம் எழுதுறது யாருங்கிறது பொறுத்தானே அதில் வர பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் சரி அதை விடுங்க நமக்கு அரசியல் வேணாம் இந்த பதினஞ்சு மற்றும் பதினாறு சிறப்பு சலுகைகள் வழங்கலாம்னு அரசுக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது அதை நம்ம நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் முதலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி எந்தெந்த உட்பிரிவுகள் அரசமைப்பு சட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டன விடை ஆப்ஷன் பி பதினஞ்சு அதில் நான்காவது உட்பிரிவு பதினாறுல நான்காவது உட்பிரிவு இந்திய அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்திற்கு பின் தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு எத்தனை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு சட்ட திருத்தத்துக்கு பிறகு பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் அதே மாதிரி தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு எத்தனை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று சட்ட திருத்தத்தின்படி விடை பதினாறு சதவீதம் மு கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்தபோது பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன் குறித்து ஆராய்ந்திட யார் தலைமையில் ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது விடை சட்டநாதன் தலைமையில் ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது சட்டநாதன் ஆணையத்தின் பரிந்துரையின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீடு வரம்பு எத்தனை சதவீதமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டது விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று படி முப்பத்தி ஒரு பர்சன்ட் பிற்படுத்தப்பட்டோர் அதே மாதிரி தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு எத்தனை சதவீதங்கிறது அடுத்த கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு இடஒதுக்கீடு வரம்பு படி தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு பதினெட்டு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுச்சு அப்படியே பல வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளுக்கு பிறகு தற்போது தமிழகத்தில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படுகிறது அந்த தலைப்புகளை நாம் யூனிட் நைனில் பார்க்கலாம் இத்துடன் இந்த தலைப்பு எது பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் சமூக அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி நீதி கட்சி பகுத்தறிவு வாதத்தின் வளர்ச்சி சுயமரியாதை இயக்கம் திராவிட இயக்கம் மற்றும் இந்த இயக்கங்களுக்கான அடிப்படை கொள்கைகள் தந்தை பெரியார் மற்றும் அண்ணாவின் பங்களிப்புகள் அப்படிங்கிற தலைப்பு நிறைவடைகிறது நண்பர்களே தேர்வு வரைக்கும் வரப்போகிற நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட இது மாதிரி ஏ டு இசட் தொகுக்கப்பட்ட தேர்வுகள் பப்ளிக் மோடில் ஃப்ரீயாக தான் வரும் நீங்கள் எழுதி படிச்சிங்கன்னா எந்த கட்டணமும் இல்லை இல்லை சார் எனக்கு எழுத நேரம் இல்லை அப்படின்னா இந்த பிடிஎஃப்களை நீங்கள் என்கிட்டேருந்து வாங்கிக்கலாம் பிடிஎஃப்களுக்கு சிறிதளவு கட்டணம் உண்டு கட்டணத்துக்கான காரணத்தையும் இந்த பிடிஎஃப்பில் நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் 
வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க சார் ஐ எம் ஸோ அண்ட் ஸோ ஐ எம் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி ஐ எம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு மட்டும் அனுப்புங்க எனக்கு பிடிஎஃப் வேணும்னு அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்களை பெற வழிமுறையை சொல்கிறேன் ஃபோன் பண்ண வேணாம் அடுத்த தேர்வுக்கான தலைப்பு என்ன அப்படிங்கிறது நான் இதுக்கு முந்தின வீடியோவிலேயே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அது என்னென்னா மராத்தியர்கள் அதோடய பாடப்பகுதிகளை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுட்டு நாளை காலை வர இருக்கின்ற மராத்தியர்கள் தேர்வை எதிர்கொள்ளுங்க நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தெரிவில் வெற்றியடைய ஏடிடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்